Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the chapter The Book That Saved the Earth by Claire Boyko. अब ये जो स्टोरी है एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसका सेटअप जो है वो ट्वेंटी फिफ्थ सेंचुरी में है और यहाँ पे एक हिस्टोरियन जो है वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है और जिस जगह पे वो है उस जगह को बोलते हैं वो एक म्यूजियम है एंड इट्स अ म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी अब वो हिस्टोरियन बैठी है उसके आगे एक मूवी का प्रोजेक्टर है टेबल के ऊपर और वो ऑडियंस से बातचीत कर रही है वो ऑडियंस से ट्वेंटी सेंचुरी के बारे में बात कर रही है और वो ऑडियंस को बताती है कि ट्वेंटी सेंचुरी को एर ऑफ द बुक्स भी कहा जाता था ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि उस टाइम पे हर चीज़ के ऊपर कोई ना कोई बुक थी और ये जो प्ले है द बुक दैट सेव द अर्थ ये एक हिस्टोरिकल इवेंट जो कि 2040 का है उसे डिस्क्राइब करती है और वो एक स्टोरी को नरेट करती है विच इज़ फ्रॉम द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वो बताती है इस स्टोरी में कि कैसे मार्शियंस ने अर्थ को इन्वेड किया था अब मार्शियंस कौन थे दे वे दीपल ऑफ मार्स इन्वेड का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी जगह को ऑक्यूपाई करना और एक बुक जिसका नाम है मदर गोस जो कि एक नर्सरी राइम की बुक थी उसने सेव किया था अर्थ को अटैक से द इंसिडेंट रिलेट्स टू द मार्शन इन्वेजन ये जो हिस्टोरियन है ये ऑडियंस को वो हैपनिंग्स बताती है जो कि उस टाइम पे अकर हुई थी और वो सब कुछ एक फिल्म में रिकॉर्डेड था वो प्रोजेक्टर ऑन करती है और जैसे ही वो प्रोजेक्टर ऑन करती है तो वहाँ पे वो दिखाती है मार्स का स्पेस कंट्रोल रूम और उसके बाद हमें देखने को मिलता है वहाँ पे द ग्रेट थिंक टैंक अब ग्रेट थिंक टैंक कौन था द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वो इज द कमांडर इन चीफ एंड द रूलर ऑफ मार्स उसका जो हेड का शेप था ना वो एग की तरह था बहुत ही ज़्यादा ह्यूज था वो और उसको बहुत अच्छा लगता था जब भी उसको लोग प्रेज करते थे उसे फ्लैटर करते थे एंड ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएटर इन द होल यूनिवर्स किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उसको डिसोबे कर जाए या फिर उसकी बात ना माने एंड उसका um, और उसके एक असिस्टेंट थे जिसका नाम था नूडल जो कि हमेशा उसके साथ रहता था पर्पस अब थिंक टैंक जो है वो अर्थ के ऊपर एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं ताकि वो अर्थ की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर सके उसे जान सके और उसके बाद दूसरे स्पेसक्राफ्ट से वापस मार्स में भेज दे वो स्पेसक्राफ्ट जो कि ऑलरेडी अर्थ पे अटैक करने के लिए रेडी था हैंडसम मार्शंस अब थिंक टैंक जो है वो अपने अप्रेंटाइज जो कि जिसका नाम है नूडल उसे ऑर्डर करते हैं कि वो उसकी बात करवाए उस स्पेस प्रॉब से जिसको उन्होंने अर्थ पे भेजा था इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अब उसके बाद वो अपने आप को मिरर में देखता है और बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है उसे लगता है कि मार्शंस जो है ना वो अर्थलिंग से तो ज़्यादा ही हैंडसम है ज़्यादा गुड लुकिंग है अर्थलिंग्स वो है जो कि अर्थ पर रहते हैं and he declares that martians are a handsome race in comparison to the ugly earthlings library ab captain omega jo hai wo inform karte hain think tank ko ki wo earth pe pahunch chuke hain safely koi bhi unhe problem nahi aaye aur wo ek library mein shelter lete hain us library mein jab wo jate hain to wahan pe unhe bahut sari books dekhne ko milte hain ab na to unhone pehle kabhi mars pe books dekhi thi aur na hi kabhi unhone ek library dekhi thi अब लेटिनेंट आयोटा जो है वो बताते हैं कि वहाँ पे 2000 बुक्स जो थी वो स्टोर थी उस लाइब्रेरी में और जो मार्शंस है उन्होंने अपनी लाइफ में कभी इतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी और इसलिए वो बहुत सारी वाइल्ड गैसेस करते हैं उस बुक्स को लेके कि ये क्या चीज़ हो सकती है अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो उस बुक्स को क्या समझते थे बुक्स एज सैंडविचेस अब ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक जो है वो एक गैस करते हैं बुक्स को ले उन्हें लगता है कि ये जो बुक्स है ये सैंडविचेस हैं। उन्हें लगता है कि ये एक स्टेपल डाइट है अर्थलिंग्स की इसे जो अर्थ के लोग हैं इसे खाते हैं और इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो कैप्टन ओमेगा को कहते हैं कि तुम इसमें से एक बाइट लो और मुझे बताओ उसके बाद जो सर्जन ऊप है वो उस बुक में से एक थोड़ा सा पार्ट जो है उसे बाइट करते हैं लेकिन वो पार्ट उन्हें बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं लगता उन्हें बुक खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता 
वर्क्स एज कम्युनिकेशन डिवाइजेज अब जब वो ये सब कर रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उनके असिस्टेंट है ग्रेट थिंक टैंक के नूडल वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो वहाँ पे आके बोलते हैं कि उन्होंने फिल्म्स में देखा था कि ये जो अर्थलिंग्स है ये इस ये इन बुक्स को इस सैंडविचेस को नहीं खाते हैं वो बताते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है तो थिंक टैंक जो है वो ओमेगा को बोलते हैं कि अच्छा अगर ये कम्युनिकेशन डिवाइस है तो तुम इसमें से सुन के देखो तो उसके बाद जो ओमेगा है वो बुक को उठाते हैं और उसे अपने ईयर के पास रखते हैं लेकिन उन्हें फिर भी कुछ सुनाई नहीं देता बुक्स फॉर आई कम्युनिकेशन अब इसके बाद फिर से नूडल वहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि जो अर्थलिंग्स है जो अर्थ के लोग हैं वो इसमें से सुनते नहीं हैं वो सिर्फ इसे खोलते हैं और इसे देखते हैं तो जो थिंक टैंक है वो अपनी जजमेंट देते हैं कि ये जो सैंडविचेस हैं दे आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन उसके बाद वो ऑर्डर करते हैं कैप्टन ओमेगा को कि एक लार्ज कलरफुल सैंडविच एक वहाँ पे बड़ी सी कोई बुक होगी वो कहते हैं कि तुम इसे उठाओ और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ राइम्स अब ओमेगा जो है वो बुक्स की तरफ देखता है उसे खोलता है और वो बताता है थिंक टैंक को कि इसमें बहुत सारी अर्थ के जो लोग हैं उनकी पिक्चर्स है बहुत सी डॉट्स है बहुत सी लाइंस है और उसके बाद जो ग्रेट थिंक टैंक है वो उसे ऑर्डर करते हैं कि तुम इन पिक्चर्स को स्टडी करो और जो भी पिक्चर्स है उन्हें अपने कोड में कन्वर्ट करके मुझे बताओ पीपल ऑफ अर्थ आर इंटेलिजेंट अब जो ओमेगा है वो जिस बुक की तरफ देख रहा था वो एक नर्सरी की राइम बुक थी उसके बाद वो रीड करता है उस नर्सरी राइम बुक को मिस्ट्रेस मैरी अब जब वो ये पढ़ता है तो थिंक टैंक जो है वो सोचता है कि अर्थलिंग्स जो है उन्होंने एग्रीकल्चर और माइनिंग को कंबाइन कर दिया है और वो एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो करते हैं अब इससे उसे लगता है कि अर्थ के जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और बहुत ज़्यादा ब्रेव है नो no इन्वेजन उसके बाद जो नूडल है वो कहते हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है जिन्होंने अटैक करना था अर्थ के ऊपर वो बिल्कुल रेडी है इन्वेट करने के लिए लेकिन थिंक टैंक जो है वो नूडल को कहते हैं कि अभी तुम होल्ड करो और कहते हैं कि अभी हम इन्वेट नहीं करेंगे उसे फिर एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है थिंक टैंक जो है वो आयोटा को कहते हैं टू ट्रांसक्राइब द इन्फॉर्मेशन उसके बाद वो उस नर्सरी राइम को पढ़ते हैं और वो नर्सरी राइम थी हे डिडल डिडल स्पून जो थिंक टैंक है वो जैसे ही ये बात सुनता है उस नर्सरी राइम बुक के वर्डिंग्स को सुनता है तो वो एकदम से अलार्म्ड हो जाता है उसे लगता है कि जो अर्थ के लोग हैं वो एक हायर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे पहुंच चुके हैं उसे लगता है कि उन्होंने जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने अपने एनिमल्स को भी म्यूज़िक और स्पेस टेक्निक सिखाई है और इस और ये सब सुन के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है उसे लगता है कि अब अर्थ के जो लोग हैं ना ये पक्का काउ का अटैक कर ये पक्का मिलियंस ऑफ काउस का हम पे अटैक करेंगे इसके बाद वो डिसाइड करता है कि आज यहाँ पर कोई भी इन्वेजन नहीं होगी कोई भी अटैक नहीं होगा हमटी डमटी एंड आफ्टर दैट जो ऊप है वो एक नर्सरी राइम को पढ़ते हैं और वो नर्सरी राइम में हमटी डमटी की पोएम थी तो जैसे ही वो वहाँ पे पढ़ते हैं और वो उसमें पिक्चर देखते हैं हमटी डमटी की तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो पिक्चर बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है द ग्रेट थिंक टैंक को अब इस पिक्चर को देख के जो थिंक टैंक है उन्हें लगता है कि जो अर्थलिंग्स हैं उन्होंने तो पहले ही उसे देख लिया है उसे लगता है कि अब ये जो अर्थ के लोग हैं ये पक्का प्लान कर रहे हैं कि कैसे वो मार्स के सेंट्रल कंट्रोल को कैप्चर करें और कैसे द ग्रेट थिंक टैंक को वो कंट्रोल कर सके तो वो ऑर्डर करता है नूडल को कि उसके लिए एक स्पेस कैप्सूल मंगवाया जाए ताकि वो बहुत जल्द वहाँ से स्केप कर सके बिना किसी डिले के एनी थिंग्स दैट दी अर्थलिंग्स आर कमिंग टू कैप्चर मार्स इसके बाद नूडल जो है वो थिंक टैंक से पूछते हैं कि हम जाएंगे कहाँ पे अगर मैं स्पेस कैप्सूल मंगवा भी दूँ तो जो थिंक टैंक है वो कहते हैं कि वी विल गो टू द प्लानट एल्फा सेंटरी विच इज अ हंड्रेड मिलियन माइल्स अवे कंट रीड द बुक अब ये जो हिस्टोरियन है ये फिल्म दिखाने के बाद सबको कहती है कि एक बुक जो है एक नर्सी राइम की बुक उसने पूरे वर्ल्ड को मार्शन के इन्वेजन से उनके अटैक से बचा लिया और उसके बाद वो कहती है कि ट्वेंटी फिफ्थ सेंचुरी में दोबारा से मार्स के साथ अच्छे रिलेशन हो गए दोबारा से उन्होंने कॉन्टैक्ट जो है वो रिज्यूम किया और वो दोनों दोबारा फ्रेंड्स बन गए 
अब थिंक टैंक जो है वो रिप्लेस हो गया था बाय हिज असिस्टेंट नूडल और जो अर्थ के लोग हैं उन्होंने मार्शंस को डिफरेंस बताया था बिटवीन बुक्स एंड सैंडविचेस और मार्स में भी एक मॉडल लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो एक बुक को नहीं पढ़ पाते विच इज़ द मदर कोज सो दिस वॉज ऑल इन दिस लेसन एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सो दी फर्स्ट क्वेश्चन इज वट गेसेज आर मेड बाई थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन दी अर्थ अब जब वो आते हैं लाइब्रेरी में तो वहाँ पर उन्हें बहुत सी बुक्स दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड गैसेज करते हैं उन बुक्स को लेकर सो द आंसर इज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक टैंक डिक्लेयर्स दैट दे आर सैंडविचेस अब जब वो बुक्स को देखते हैं तो पहले तो थिंक टैंक जो है वो कहते हैं कि ये जो बुक्स है ना ये सैंडविचेस है ही ऑर्डर्स द क्रू ऑफ स्पेस प्रो टू ईट वन ऑफ दीज अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपने क्रू मैन को कहते हैं कि तुम इसे खाकर बताओ सर्जन ऊप हैज टू टेक अ बाइट ऑफ इट ही सेज दैट इट इज नॉट डिलीशियस तो जो सर्जेंट ऊप है वो उसमें से एक बाइट लेते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है एट दिस नूडल्स सजेस्ट दैट दी अर्थलिंग्स यूज दैम नॉट एज फूड बट एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस अब इसमें अब इसके बाद जो नूडल है वो सजेस्ट करते हैं कि ये जो बुक्स है ना ये जो सैंडविचेस है इन्हें ये जो अर्थलिंग्स है ये खाने के लिए नहीं यूज़ करते बल्कि इन्हें वो एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस यूज़ करते हैं Now think tank orders the crew to listen to them. इसके बाद जो think tank है वो अपने क्रू मैन को कहते हैं कि अगर ये communication device है तो मुझे इसमें से तुम सुन के बताओ All the three put the books to the ears but can't hear anything. अब वो जो लोग हैं वो अपनी books को उठाते हैं और अपने कान के पास रखते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता Now नूडल suggest that the earthlings did not listen to the sandwiches. अब जो नूडल है वो कहते हैं कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इन सैंडविचेस में से नहीं सुन सकते दे सिंपली ओपन देम एंड वॉच देम तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ इसे खोलते हैं और इसे देखते हैं नाउ थिंक टैंक सेज दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन तो अब जो थिंक टैंक है वो डिक्लेयर करते हैं कि ये जो सैंडविचेज है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है दीज आर फॉर आई कम्युनिकेशन ही ऑर्डर्स कैप्टन ओमेगा टू पिक अप अ कलरफुल सैंडविच लाइंग देयर एंड टेल हिम वॉट शी ऑब्जर्व इन इट उसके बाद वो कैप्टन ओमेगा को कहते हैं कि आप एक बुक को उठाओ और उसे खोल के देखो कि उसमें क्या है और मुझे बताओ कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया इट वॉज इन फैक्ट मदर गूस अब कैप्टन ओमेगा जो उस बुक को उठाते हैं इट वॉज द मदर गूस विच वॉज अ वॉल्यूम ऑफ नर्सरी टाइम्स ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू द थ्री नर्सरी टाइम्स फ्राइट इन थिंक टैंक अब उन तीन नर्सरी टाइम्स को देख के जो थिंक टैंक है वो क्यों डर जाते हैं थिंक टैंक टेक्स दी फर्स्ट ट्राइम मिस्ट्रेस मैरी टू मीन दैट दी अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू ग्रो हाई एक्सप्लोजिव लाइक क्रॉप्स अब जब वो पहली नर्सरी राइम उठाते हैं दैट वॉज द मिस्ट्रेस मैरी वो उसे उठाते हैं तो वहाँ उसे देख के उन्हें ये पता चलता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो एक्सप्लोजिव को ग्रो करते हैं जैसे कि वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ही टेक्स द सेकेंड राइम हे डिडल डिडल टू मीन दैट द अर्थलिंग्स हैव इवन टॉट देयर एनिमल्स स्पेस टेक्निक्स उसके बाद वो दूसरी नर्सरी राइम उठाते हैं विच इज हे डिडल डिडल जहाँ से उन्हें पता चलता है कि अर्थलिंग्स ने अपने एनिमल्स को स्पेस टेक्निक सिखा रखी है दे कुड यूज देयर एनिमल्स टू लॉन्च एन अटैक ऑन मार्स और उसके बाद उसे लगता है कि ये जो अर्थलिंग्स है ये मार्स के ऊपर अटैक करने के लिए अपने एनिमल्स को यूज कर सकते हैं ही टेक्स द थर्ड राइम हमटी डमटी टू मीन दैट हमटी डमटी रेफर्स टू हिम सेल्फ एंड The earthlings are planning his fall. उसके बाद वो third rhyme उठाते हैं which is the Humpty Dumpty. जैसे ही वो उसे देखते हैं तो उसे लगता है कि इसमें जो picture है Humpty Dumpty की वो उससे बहुत resemble करती है और उसे लगता है कि जो earthlings हैं उन्होंने already उसको देख लिया है और अब वो उसे control करेंगे All this fills think tank with great fear. At once he orders the space people to leave the earth. अब ये तीनों नर्सरी टाइम्स को देख के ना थिंक टैंक बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो अर्थ के ऊपर नहीं इन्वेड करेगा उसे नहीं ऑक्यूपाई करेगा और उसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट टिल देन आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो बाय